আসসালামু আলাইকুম দু হাজার তেইশ সালের সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ে বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়নে কোন ধরনের প্রশ্ন হবে কোন কোন প্রশ্নগুলো আমাদের আসবে আমরা পড়তে হবে সেগুলো আজকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব বিষয় ইংরেজি শিক্ষা বর্ষ দু হাজার তেইশ সপ্তম শ্রেণী আর বন্ধুরা তোমাদের সুবিধার্থে আমরা এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে ফিড আপ ফাইলটি লিংক দিয়ে দিয়েছি তোমরা ডাউনলোড করে বিস্তারিত দেখে নিবে এই যে এখানে লক্ষ্য করো তোমাদের প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ যোগ্যতা সময় এখানে দিয়ে দিয়েছে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান বলা হচ্ছে অ্যাভারেজ টু রিফার কমিউনিকেশন ব্রেক ডাউন রিলেটিং টু দ্য কন্টেক্সট অর্থাৎ প্রাসঙ্গ প্রসঙ্গগুলির সাথে সম্পর্কিত যোগাযোগে বাঙ্গন মেরামত করার দক্ষতা এরপর সেভেন পয়েন্ট টুতে বলা হয়েছে অ্যাভারেজ টু রিকগনাইজ অ্যান্ড ট্রান্সফার ডিফারেন্ট সেন্টেন্স স্ট্রাকচার অর্থাৎ বিভিন্ন বাক্য গঠন চিন্তা এবং রূপান্তর করার দক্ষতা এরপরে সেভেন পয়েন্ট থ্রি হচ্ছে অ্যাভারেজ টু প্র্যাকটিস ডেমোক্রেটিক নর্মস ইন আকটেন্স উইথ রিলেভেন্ট সোশ্যাল প্র্যাকটিস অর্থাৎ বলা হচ্ছে প্রাসঙ্গ সামাজিক অনুশীলন অনুযায়ী গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুশীলন করার দক্ষতা এরপরে হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফোর বলা হচ্ছে অ্যাবিলিটি টু কানেক্ট ইমোশনালি উইথ আর লিটারেরি টেক্সট অ্যান্ড এক্সপ্রেস পার্সোনাল ফিলিং অন ইট অর্থাৎ একটি একটি সাহায্য ফাটের বা একটি সাহিত্য সরি লিটারেরি লিটারেরি মানে সাহিত্য একটি সাহিত্য ফাটের সাথে আবেগপূর্ণভাবে সংযোগ স্থাপন এবং এতে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করার দক্ষতা এই চারটি দক্ষতাই তোমাদের রয়েছে এখন আমাদের কাজের সম্পূর্ণ দেখবো একটু আমরা এখানে তোমাদের তিনটি কর্মদিবস পাল দিতে হবে প্রথম কর্মদিবসে লক্ষ্য করো তোমাদের সময় থাকবে নব্বই মিনিট বা টানা দুই ঘন্টা টু কনসেকিউটিভ ক্লাসেস অর্থাৎ টানা দুই ঘন্টা ক্লাস তো এখানে টেক্সট ওয়ান টেক্সট বলতে এখানে কাজ বোঝাবে ওয়ান বলতে এক কাজ ওয়ান অর্থাৎ টেক্সট ওয়ান এখানে চল্লিশ মিনিট সময় পাবে তোমরা তো এখানে তোমাদেরকে বলা হচ্ছে ফার্স্টলি প্রথমত তোমাদের যে কাজগুলো করতে হবে লক্ষ্য করো ইন সেশন ওয়ান এই সেশনে প্রথমত অর্থাৎ প্রথমত প্রথম সেশনই ওয়ান বলতে প্রথম অ্যাস্টেন্ট উইল ইনচেজ ইন ডেভেলপিং অ্যান্ড আউটলাইন অফ আ স্টোরি অর্থাৎ বলা হচ্ছে শিক্ষার্থীরা একটি গল্পের রূপরেখাটিতে নিয়ে যেতে হবে ইন গ্রুফ দে উইল ডিসকাস অ্যান্ড জেনারেট আইডিয়াস অন দ্য ক্রিকটার সেটিং ফ্লোট অ্যান্ড ডায়লগ অন দ্য সোজেন সুইসো সোজেন মানে পছন্দ আর কি সোজেন থিম অর্থাৎ বলা হচ্ছে দলগতভাবে বা দলবদ্ধভাবে তারা বৈশিষ্ট্য সেটিং প্লট এবং নির্বাচিত থিমের সংলাপ নিয়ে আলোচনা করবে এবং ধারণা তৈরি করবে এরপর বলা হচ্ছে লেটার এর ফরি দ্য স্টুডেন্টস উইল ডেভেলপ আস্টোরি লাইন ইন্ডিভিজুয়ালি অর্থাৎ বলা হচ্ছে পরে শিক্ষার্থীরা স্বতন্ত্রভাবে একটি গল্পরেখা তৈরি করবে বন্ধুরা এরপরে দেখো ইনস্ট্রাকশন ফর টিচার অর্থাৎ শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা রয়েছে এখানে তোমাদের শিক্ষকেরা পড়বে দ্য টিচার উইল ঠেল মানে শিক্ষক বলবে অ্যান্ড রাইট ডাউন লিখতে বলবে ইনস্ট্রাকশন ইনস্ট্রাকশন মানে নির্দেশনা রয়েছে বোর্ড বোর্ডের মধ্যে বোর্ডের মধ্যে তোমাদের শিক্ষকরা তোমাদেরকে নির্দেশনা বলে দিবে বা লিখে দিবে এরপরে হি বা সি অর্থাৎ এখানে ম্যাম হলে সি হবে আর পুরুষ হলে স্যার হলে হি হবে হি হ্যাজ টু থেক অ্যাস্টুডেন্ট ছাত্রদের থেকে পরীক্ষা নিবে আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝতেছো কি না ইনস্ট্রাকশন মানে নির্দেশনাগুলো বুঝছো কি না সি অবলিক হি মে হেল্প সে স্টুডেন্ট সাহায্য করতে পারে আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝতে কর্মকাণ্ড অর্থাৎ অ্যাক্টিভিটি মানে কর্মকাণ্ডগুলো বুঝতে সাহায্য করতে পারে বাট নট কিন্তু দ্য আনসার মানে আনসার বলা যাবে না আনসার বলে দিবে না কিন্তু তোমাদেরকে বুঝতে সহযোগিতা করতে পারে তোমাদেরকে ফর দিস অ্যাক্টিভিটি এই কর্মকাণ্ডের জন্য শিক্ষকে সিলেক্ট হবে তাদের কিছু থিম সিলেক্ট করে দিবে বন্ধু এটা শিক্ষক নির্দেশনা এরপর দেখো হেয়ার এখানে দ্য টিচার উইল আস দ্য স্টুডেন্টস হ্যাঁ শিক্ষক ছাত্রদেরকে জিজ্ঞাসা করবে এখানে শিক্ষকের কাজ তো এখানে দেখো তোমাদের এখানে বলা হচ্ছে সো দ্য স্টুডেন্টস উইল ফলো দ্য ইনস্ট্রাকশন গিভেন বিলো অর্থাৎ সুতরাং শিক্ষার্থীরা নিচের নির্দেশনা বলি অনুসরণ করবে অর্থাৎ তোমরা নিচে এই যে নির্দেশনা রয়েছে এটি অনুসরণ করে লিখতে হবে তো এখানে কাজ হচ্ছে ওয়ার্ক ইন গ্রুপ ফোর অর ফাইভ অর্থাৎ চার অথবা পাঁচজন পাঁচজনের দলে কাজ করবে তোমরা তো এরপরে হচ্ছে ঠিক নোট ফর ফাদার ইউজ অর্থাৎ আরও ব্যবহারের জন্য নোট নোট নাও বা নোট করে নাও নোট নাও এরপর ডিসাইড দা হ্যাঁ জ্যান জেন্ট্রি বা চ্যানেল ফর এক্সাম্পল অর্থাৎ এরপরে তাদের লেখার সময় 
এখানে স্টোরি গল্প প্লে কমিক স্টোরি দ্যাট দে উইল ফলো ডিউরিং দেয়ার রাইটিং অর্থাৎ তাদের লেখার সময় মানে তোমাদের লেখার সময় তোমরা ধারণাটা অনুসরণ করবে এখানে উদাহরণ স্বরূপ বলা হচ্ছে গল্প লিখতে পারো নাটক ইত্যাদি ইত্যাদি তা নির্ধারণ করবে সিদ্ধান্ত নিবে আর কি এরপরে ডিসাইড অন দ্য ক্যারেক্টার সেটিং অ্যান্ড প্লট রিলেটেড টু দেয়ার স্টোরি লাইন অর্থাৎ এরপরে সিদ্ধান্ত নিবে তোমরা যে তাদের তোমাদের মানে তাদের বলতে তোমরা বুঝাচ্ছে তাদের কাহিনীর সাথে সম্পর্কিত চরিত্র সেটিং ফ্লট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া নাও মানে তোমরা সিদ্ধান্ত নেবে এরপরে ডিসাইড অন দ্য এন্ড অফ দ্য এই অ্যান্ড দেয়ার স্টোরি তাদের গল্প শেষ সিদ্ধান্ত নেবে অর্থাৎ তোমার তাদের বলতে দেয়ার বলতে এখানে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছে তোমরা যারা স্টোরি রয়েছো এভাবে করে এখানে দেখা আলোচনা রয়েছে ডিসকাস আলোচনা করেন রাইট দ্য ডায়লগ লেখা ক্যারেক্টার উইল টেল টু উইচ আদার ইন দ্য স্টোরি অর্থাৎ প্রতিটি চরিত্রের জন্য নাম সয়ন করো করো এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নাও এরপরে ফাইনালি অবশেষে বা সবশেষে চেক অন এভা এভরি ডেলস অফ দ্য স্টোরি সবশেষে গল্পের প্রতিটি বিবরণ পরীক্ষা করো বন্ধুরা এটা হচ্ছে তোমাদের প্রথম টেক্সট ওয়ান কাজ এক প্রথম দিবসের তো এখানে রয়েছে দ্য টিচার উইল মনিটর দ্য স্টুডেন্টস হয়েল যখন দে ওয়ার্ক ইন নাইট অর্থাৎ তোমাদের শিক্ষকরা তোমাদেরকে এখানে নির্দেশনা দিবে আর কি তোমাদের পরীক্ষা নিবে এগুলো যাচাই বাছাই করবে এরপরে যে পারদর্শিতার নির্দেশক সময় যাচাই করা হলো এখানে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন পয়েন্ট থ্রি ওয়ান সেভেন পয়েন্ট থ্রি টু এরপর হচ্ছে ঠিক আর টেন মিনিট ব্রেক অর্থাৎ দশ মিনিট বেরে পরবর্তী ব্রেক নিবে আর কি মানে বিরতি নিবে বলছে আর কি দশ মিনিট বিরতি নেওয়ার জন্য এরপরে তোমাদের টেক্স টু অর্থাৎ তোমাদের এখানে কাজ দুই চল্লিশ মিনিট সময় থাকবে টেক্সট বলতে এখানে কাজ বোঝাবে কাজ হচ্ছে দুই এনে চল্লিশ মিনিট সময় থাকবে তো ইন দিস সেশন এই সেশনে দ্য স্টুডেন্ট উইল ছাত্ররা করবে তো ছাত্ররা কি করবে লক্ষ্য করো তো বলা হচ্ছে ঠিক আর লুক অ্যাট দ্য আউটলাইন অফ দ্য স্টোরি দে ডিসাইড ইন সেজন ওয়ান অর্থাৎ প্রথম অধিবেশনে তারা যে গল্পের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার রূপরেখাটি একবার দেখবে বা নিবে মানে দেখে নিবে তোমরা দেখবে আর কি এরপরে যেটা আগেরবার লিখেছ এর রাইট দ্য স্টোরি লাইন ইউজিং দ্য আউটলাইন ইন্ডিভিজুয়ালি অর্থাৎ রূপরেখাটি পৃথকভাবে ব্যবহার করে গল্পটি লিখবে তোমরা মানে তোমাদের বলছে রাইট লিখো এটা আর কি তোমরা লিখবে এরপরে ইউজ অবলিক ড্র মানে ব্যবহার করা বা আঁকো পিকচার ইফ দে থিং ইজ নিডেড হ্যাঁ প্রয়োজন মনে করলে তুমি ছবি আঁকো বা ব্যবহার করো মানে ব্যবহার করতে পারবে ছবি আঁকতে পারবে এরপরে রেজ হ্যান্ডস ইফ দে নিড এনি হেল্প অর্থাৎ তাদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে তোমরা হাত তোলো অর্থাৎ তোমাদেরকে বলা হচ্ছে শিক্ষক তোমাদের তাদের দেহ বলতে গেলে তোমরা তারা বলতে তোমাদেরকে বোঝা তোমরা যে শিক্ষক 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 আরে ছাত্র কিংবা ছাত্রী রয়েছো তোমাদের কোনো সমস্যা তোমরা হাত তুলবে তখন শিক্ষক তোমাদেরকে বলে দিবে তো এভাবে অনেক পড়া আছে তোমরা দেখে নিবে তোমাদের শিক্ষক বুঝে দেবে তো ফাইনালি অবশেষে সাবমিট টু ফাইনাল কফি অফ দ্য স্টোরি লাইন টু টু ডো টু দ্য টিচার অর্থাৎ অবশেষে গল্পের চূড়ান্ত কফি শিক্ষকের কাছে জমা দিবে মানে জমা দাও সাবমিট মানে সাবমিট করো বা জমা দাও দ্য ফাইনালি কফি অফ দ্য স্টোরি লাইন টু দ্য টিচার অর্থাৎ গল্পের চূড়ান্ত কফি শিক্ষকের কাছে জমা দাও বন্ধু এইভাবে করে তোমাদের প্রথম কর্মদিবস শেষ করবে অর্থাৎ ডে ওয়ান এরপরে তোমাদের ডে টু হবে অর্থাৎ দ্বিতীয় কর্মদিবসে তোমাদের নব মিনিট থাকবে বা টানা দুই ক্লাস এখন এখান থেকে কমপ্লিটিং অ্যান্ড ইনকমপ্লিটেড কমিক স্টোরি অর্থাৎ এটা তারা বোঝাচ্ছে একটি অসম্পূর্ণ কমিক স্ট্রিপ সম্পূর্ণ করো হ্যাঁ একটি কমিক স্ট্রিপ কমিক বলতে হাস্য রসাত্মক আর কি এটাকে তোমাকে অসম্পূর্ণটাকে সম্পন্ন করতে হবে তো এখানে টেক্সট থ্রি অর্থাৎ ফাট কাজ টেক্সট বলতে এখানে কাজ বোঝাবে টেক্সট অর্থ বিভিন্ন অর্থ হয় কাজ হবে এখানে তোমাদের এখানে তো কাজ তিন হচ্ছে চল্লিশ মিনিট সময় থাকবে এনে বলা হচ্ছে ইন দিস সেশন এই সেশনে দ্য স্টুডেন্ট উইল বি এক্সপ্রেসড এক্সপোজ সরি এক্সপোজ টু অ্যান ইনকমপ্লিট কমিক স্ট্রিফ অর্থাৎ এই অধিবেশনে ছাত্রদের একটি অসম্পূর্ণ কমিক স্ট্রোফ উন্মুক্ত করা হবে তো এখানে বলা হচ্ছে দেখো সি দ্য নেক্সট পেজ অর্থাৎ পরবর্তী 
ফিসটা দেখো তখন তোমরা সেখানে বুঝতে পারবে এই যে আমি তোমাদের পরবর্তী ফিসটা দেখো এই যে এখানে হাই আই এম সো এক্সাইটেড দ্যাট আই এম আই ক্যাম আ বিট আলিয়ার হাউ আর ইউ বাই দা ওয়াই এই যে এখানে যে দেখো লক্ষ্য করো ইয়েস হ্যাঁ আমি ও উই 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 শুট হো ইট ইজ এভরি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ এইটা কথা বলছে এখানে তোমাদের শিক্ষকরা তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিবে তো এখানে বলা হচ্ছে আর কি এই যে এখানে পরবর্তী ফিসটা বলা হচ্ছে সি দা নেক্সট পেজ পরবর্তী ফিসটা দেখো তো এটাই তো এইভাবে করে তোমাদেরকে এখানে পূর্ণ করতে হবে দ্য স্টুডেন্টস উইল কমপ্লিট দ্য ডায়লগ হ্যাঁ অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ করবে এখানে কত কত ডায়লগ সম্পূর্ণ করবে ইত্যাদি ইত্যাদি বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে তোমাদের এইখানে নিচের দিকে রয়েছে টু ডু দ্য অ্যাক্টিভিটি হ্যাঁ দ্য টিচার উইল টু ডু দ্য অ্যাক্টিভিটি মানে কর্মকাণ্ডটি করো করতে কর্মকাণ্ড করতে শিক্ষক দ্য টিচার উইল আস দ্য স্টুডেন্ট টু মানে শিক্ষক ছাত্রদেরকে জিজ্ঞাসা করবে কি করবে ডিভাইডেড ডিভাইড ইন গ্রুপ অফ ফোর ফাইভ অর্থাৎ চার পাঁচজন দলে ভাগ হও এরপরে অবজার্ভ দ্য খমিক স্ট্রিপ কেয়ারফুলি সতর্কতার সাথে খমিক স্ট্রিপগুলো পর্যবেক্ষণ করো মানে তোমরা দেখতে বলছো এরপর রিড দ্য ডায়লগ ইত্যাদিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফাইনালি তোমরা প্রেজেন্ট ক্লাসে ক্লাসের সামনে এই যে ফাইনালি অবশেষে প্রেজেন্ট ইন প্রেজেন্ট ইট এটা উপস্থাপন করো ইন ফ্রন্ট অফ ইন ফ্রন্ট অফ অর্থাৎ সামনে দ্য ক্লাস ক্লাসের সামনে তোমরা এটা উপস্থাপন করো বন্ধুরা এইভাবে করে এটা শেষ হবে এরপরে টেক্সট ফোর এটা হচ্ছে টেক্সট ফোর মানে ক্লাস চার তো এখানে বলা হচ্ছে ইন দিস সেশন এই সেশনে দ্য টিচার উইল আস দ্য স্টুডেন্ট টু মানে শিক্ষক ছাত্রদেরকে জিজ্ঞাসা করবে কি জিজ্ঞাসা করবে দেখো ওয়ার্ক ইন্ডিভিজুয়ালি এরপর গ্রুপ থ্রো এখানে অনেক আলোচনা আছে ফাইনালি সাবমিট আ কপি অফ দ্য ইউর গ্রুপ ওয়ার্ক টু দ্য টিচার অর্থাৎ অবশেষে শিক্ষকের কাছে তোমাদের তোমাদের দলের যে কাজটা করেছ কাজের কফিটি শিক্ষক আছে তোমরা জমা দেবে সাবমিট করবে আর কি বন্ধুরা এইভাবে করে দ্বিতীয় দিবস উদযাপন হবে এরপরে দেখো এখানে যে পারদর্শিতার নির্দেশক সময় যাচাই করা হবে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এরপরে তোমাদের মূল লায়ন উৎসবের দিন সেটা হচ্ছে ডে থ্রি অর্থাৎ তৃতীয় দিন তৃতীয় দিনে তোমাদের একশো আশি মিনিট থাকবে বা ফো কনসেকিউটিভ ক্লাসেস অর্থাৎ টানা চার ঘন্টা হবে তো সেশন ফাইভ ফ্রম সেশন এখানে আশি মিনিট থাকবে তো এখানে দেখো ইন দিস সেশন এই সেশনে কী কী থাকতেছে চার পাঁচজন তাহলে ভাগ করবে তোমাদের শিক্ষকরা এরপর ব্যবহারের জন্য আরও নোট করবে এরপর নিয়ে অনেক কথা আছে ফাইনালি তোমরা এই একটা আউটথা কনভারসেশন ইন ফ্রন্ট অফ ক্লাস ক্লাসের সামনে তোমরা কত এই কনভারসেশন মানে কথোপকথনটি তোমরা উপস্থাপন করবে আর কি এরপর ঠিক আর টেন মিনিট এরপর তোমরা বিশ মিনিট বিরতি নিবে এরপরে আবার ঠিক সিক্স এরপরে আবার কাজ ছয় নম্বর সেটা হচ্ছে আশি মিনিট সময় থাকবে এই সেশন তোমরা আবার আগের মতো করে এভাবে কাজ করে তোমাদের শিক্ষা জমা দিবে বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছ বলা হচ্ছে ফাইনালি অবশেষে সাবমিট আ কফি অফ গ্রোফ ওয়ার্ক মানে দলগত কাজ অর্থাৎ সর্বশেষে দল তোমাদের দলগত কাজের কফি একটি এক কফি তোমাদের শিক্ষা তোমরা জমা দিবে তো বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছ এই হচ্ছে তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ের বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্নগুলো এবং কীভাবে উত্তর করবে সেগুলো আশা করি বুঝতে পেরেছো তোমাদের বোন তোমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবে আর এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে ফিড অফ ফ্যাটের লিঙ্ক দেওয়া আছে তোমরা দেখে নিবি ডাউনলোড করে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ